وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الموت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أيها المغرور ما لك تلعب تؤمل آمالا وموتوك أقرب وتعلم أن الهرس بحر مبعد سفيناته الدنيا فإياك تعطب وتعلم أن الموت ينقص مسرعا عليك يقينا ترمه ليس يعذب كأنك توصي واليتامى تراهم وأمهم الثكلا تنوح وتنضب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ബഹുമാനമുള്ള മുമിനുകളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് കാഫ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ നോമ്പിൻ്റെ സ്വീകാര്യതക്ക് കാരണമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു ലക്ഷ്യമാക്കിയതുപോലെ നോമ്പ് നോറ്റ് മറ്റ് സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്ത് മുത്തക്കീങ്ങളാകാൻ ഭാഗ്യം നൽകപ്പെടുന്നവരിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ദുആക്കൊണ്ടറിയിച്ചവർ എല്ലാവരെയും അവൻ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് സൂറത്തു കാഫ് ഇരു പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആയത്തുകളിലൂടെ നാം കേട്ടത് എല്ലാവരും എപ്പോഴാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു വലിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നടന്ന് നടന്ന് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സത്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല നമ്മെ ഒന്നുകൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വജാഅത്ത് സക്കറത്തുൽ മൗത്തി ബിൽ ഹക്ക് വജാഅത്ത് സക്കറത്തുൽ മൗത്ത് മരണത്തിൻ്റെ നൊമ്പരാവസ്ഥ മരണവെപ്രാളം അത് വന്നു 
ബിൽഹക്കി സത്യസന്ധമായിട്ടും മരണത്തിൻ്റെ വേദന മരണത്തിൻ്റെ കടുപ്പം മരണത്തിൻ്റെ വെപ്രാളം എന്നത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായും നടക്കുന്ന സത്യമായും നടക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് അങ്ങനെ ആ മരണം നടക്കുന്ന വേളയിൽ മലക്കുകൾ പറയും ലാലിക്കമാക്കും തമിൻഹു തഹീദ് ലാലിക്ക നീ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ മരണം മാക്കും തമിൻഹു തഹീദ് പലപ്പോഴും മാറി നടന്നിരുന്ന നീ തെറ്റി നടന്നിരുന്ന നിനക്ക് വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി സമാധാനിച്ചിരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാനും ആ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മരണം എന്നെ പിടികൂടിയില്ല ഞാനും ആ വാഹനം മറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാനല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചു ഞാൻ മാത്രം മാ കുന്ത മിൻഹു തഹീദ് നിന്നിൽ നിന്ന് മാറി മറിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും പലരിലേക്കായി സംഭവിച്ച ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമില്ലേ അതാണ് നീ അനുഭവിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ സക്കറാത്തുൽ മോത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അവസ്ഥകൾ വിശദമായി മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഈ ആയത്തിൻ്റെ തസ്വീറുകൾ ഒക്കെ കൂടി വായിക്കാൻ നാം ഒരുമ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റി നല്ലൊരു ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം ഇപ്പോഴും നമുക്കതിൻ്റെ ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നിലക്കും കളവാകൂല തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെളിഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഏകദേശം എനിക്ക് എൻ്റെ കൗമാരം കഴിഞ്ഞു യൗവനവും കഴിഞ്ഞു വാർദ്ധക്യം തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ സങ്കല്പിച്ച് കൽപ്പിച്ച് കണക്കാക്കി കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കണക്കുകളൊക്കെ പൂരിപ്പിക്കണം കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ആളുകളുമായുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കണം ഇനി എന്നത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണ് എന്നത്തേക്കാണ് കാത്തിരിക്കണത് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് തീർക്കാൻ കരുതിയിട്ടോ നാളെ പിറ്റേന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മുറി കൂടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് സക്രത്തുൽ മൗത്ത് മരണവെപ്രാളം മരണവേദന അത് ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളെന്നില്ല ചിലർക്ക് വിശാലമായ സമയമുണ്ടാകും ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് തീരും ചിലർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ചിലർക്ക് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കും ഇങ്ങനൊക്കെ വരും ഞാനതിൻ്റെ തുസ്യ വിശദീകരണം വായിക്കാം അവിടെ എല്ലാവരും കൊതിക്കുന്നുണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് സംഗതി നടപ്പിലാകണം അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷേ മരണത്തിൻ്റെ സക്രാത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് നടക്കുന്ന എന്തിനാണ് അള്ളാഹുത്താല സക്രാത്തുൽ മോത്ത് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ തോന്നുന്ന അങ്ങനെ ആയ തിരക്കടില്ല അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ ആമുഖമായൊരു കാര്യം പറയുന്നത് തഫ്സീറിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും മരണം എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അത് നമ്മളെ പിടികൂടി അങ്ങോട്ട് ഒറ്റടുത്ത് കൊണ്ടുപോകല്ല അതൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഒരു സന്നദ്ധത നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് കടങ്ങളൊക്കെ കണക്കുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ആയത്തല്ലേ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്ഷരങ്ങളുള്ള ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഒരു പേജ് ആയത്തുദ്ദൈൻ കടത്തെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരായത്ത് യായുഹല്ലദീൻ ആമനു ഇതാ തദായം തുമ്പി ദൈനിൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് ഒരു പേജ് മൊത്തം ആ ആയത്താണ് അതുപോലെ വലിപ്പുള്ള ഒരു ആയത്ത് ഏതാ ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മോട് സാക്ഷികളൊക്കെ വെച്ച് എഴുതി വെക്കാനാ പറയുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതി എഴുത്തുമ്പോലെ ഞമ്മളെത്ര പിടികൂടലുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്കിന് ബാപ്പ ആ മരം നിന്നെ മോന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം അതിൻ്റെ പേരിൽ തൊള്ളത്തല്ലേ അല്ലും ആ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം രണ്ടാമത്തെ മോന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ച് ആ പഴയ നോട്ട് ബുക്ക് തപ്പിയെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വസൂലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ നമുക്കും പോകണ്ടേ മരിച്ചു പോകണ്ടേ മരിച്ചു പോകാനുള്ള കണക്കെടുപ്പുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണ്ടേ ഇപ്പോഴും കിട്ടാനുള്ള കൊടുക്കാനുള്ള സംഗതികൾ പൂരിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കൂ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എത്ര വേഗം പോയി കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് പോയി ഒരു രോഗമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ദിനേന പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ 
من غير التي وكم من عليل ناش ظهر النلا ظهري يترى يترى روجي غل ورشن غل آي روجا تلا آي كذكو مند آه روجي يكا نامن يترى يو آه روجي وان ماري مريتش ووي تند كارنا ما يت بريان وري كارنا هم إللا بيتن ما رنا بطو أبارينغيلم سايلن دي أتاك يعني فيديو دو Orang orang ini mahu orang vidih itu nalar tu mukka maranan dan nayaan, wakam min fatan yumsi, wajusbihu amina, wakadinu si jat akfanuhu wahu ala ayadiri, yatra yatra coru pakaran, abri ravele agunu, wajunne ramagunu, abar kulla kafan buda, tiyarai kainye tuhnd karya mar ini nillya, abar enggana nada kundunde. Barum beraya kegalan tuh, um kanak kugutun nillya. Beraya be cahaya kegalan tuh, um kanak kaki be kumnu nillya. Maranam sambab ikumbu, opinne endaan. Sista gaer inggal cia, an ayu nillya. Nammu da kanak kegal tuh urkan, nammu da banduk kegal ke atra atra padi nillya. Nammu da evishe inggal tuh urkan, nammu da udamas tenma ar ke atra valiya begrada nillya. Swahabi ma ar adiri nalla talper jengga ani cirunu. Awaru da uppama ar wasiyat. Awar udah kurunba kara wasiyat tu perigani cie, mudah mana ayum, ah marana putu boya sehida i poya, bapa mar udah hakkudur kan, warshengal odam adine wendi oringi tiri cie arnirunu, namma langge pirim berdek, namu ku kodkan lah hakku kawan ilkat ten berayum, kritan lah hakku angan, illa awerum pertan berayum, naalpo de yenni katiri ku. Nal pun juga ini nyal pinnya udjogastan mara kondo bandu beti muri kum. Ii maricuwa ya maiye tine lakshakan kene khada munde ari butum. Ii maricuwa ya maiye tine hajju badide yunde ari butum. Ii marana putuwa ya wkti ke zakatu gudkaan nde ari butum. Yalla awerum sotang ote kayile bacaal pinnya ari madile ke tu niin nillya. Cerappo ya kasha satine butam yunde barayum butulia. Asal sahaja nak kerana barang itu tak, hari itu pun, mari cuba ya alkar di, kod kitaran lah alkar, cody kerana mana warnal, adi cody kah matra lah, nak ke cody kuil lah, na perita putte urtu nala sorry han nala kadun da gula, abdel le gurunya, enggane apa jangan cody kah, aga kitaran lah dah anjur pilu, ha makkalod anjur ane gilu cody kah ni, mari cah alkar cody kah beri gula. Nabi no allah tu buttu, buttu tu illa. Mana alah cuci, ini kurikat rena. Ini guna ani sila amatu parai ini tu yaidi wakkaram. Yaidi wakum boleh baca. Nampu da sonda kari. Alengi le khilas allah, edengi le orang moni. Alengi le jahta anu jen mari. Alengi le sahaba ani gal, arengi le kait. Aye itu ni nawai kumbu, dokka kurikala, ada dokka kurikala. Aini apa aja ni apurut kritan ulung ni yaidi ni gile korcuni alpa tal peri andau. Kitaran lada kau ikhlas hakkan nelayan baru. Aduh, ini kotak ini kau apun nelayan kitaran lain nelayan. Halengi lada nak kalau urus sanad dada bande. Nampal ini kelakam ugna sakratul mautin dah wasteil nanti. Nampu kur selamat sakratul mautu beratin nelayan sakratul mautu berini nelayan. Marana nelayan ti piringnya bohgumbo. Oru rahatai pogan engil idokke oru helu malu tande. Adine kalung bandar pertama dah, nama lu mai bandar pertiga dah kena, padalah pada kanggalum, tar kanggalum macam tu. Adik tu mukjiaman. Yang anu dari bishaya maki samsaari kana gili baratannya peran. Kudum banggalum, mail karum, bandukkalum, tamilul lah. Ii suara cerca gada ke, nama lu turka anak samaya itu. Yang mula yang nanti ke baki ciri kena. Nampal arah kana nak kudi cundri kene, yedus tadu baraya nana nampal agresi cundri kene. Yatrayo kelas ini beri nala alkarin, jamaah tin sajiva i panggad kene beri nende, mombok kan ol kene beri nende, sunnat tak ke enni perikir kene beri nende, pakce, awer ke tuum prasna ma i te beri nere prasna nda, awer uda bandha bicaya dana, adu berliru prasna, cerit bicaya lla. Ini cahiyan na amari gada kondo no madu puri piku mende keridan datu, anggar keridin ilkanda. Ninggalai cahiyan na sugrudan gada kondo, ha unda ya bodhi gama ay endo iri bishetinde bele wanda bandha bicaya dhanam, 
ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അടക്കപ്പെടും എന്ന് കരുതണ്ട അത് വേറെ തന്നെ തീർപ്പാക്കണം അതെന്താ മിക്ക ആൾക്കാരും എന്തിനെ വേല ബഹിഷ്കരണം എന്തെങ്കിലും ഓനർ ഫാസിക്കായോ എന്ന് മാറട്ടെ എന്നുള്ളൽക്കല്ല ഓന് ഒരു തെമ്മാടി ആയിരുന്നു മാറട്ടെ എന്നുള്ളൽക്കല്ല പിന്നെ അതെന്തോ ഒരു ഭൗതികമായി സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയില്ല അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങൾ ഒരു വക വേറെ ഒരു വകുപ്പ് സ്വത്ത് വിഹിതിക്കുന്നിടത്തുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ ദുന്യാവുന്നൊരു കഷ്ണം ഭൂമി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഒരു നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാത്ത ഒരു ഹക്ക് ഒരൊറ്റ ചാണ് പോലും നമ്മൾ കൈക്കലാക്കരുത് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ അതുമായിട്ടൊക്കെ പേറിയിട്ടാ പോകാൻ നിൽക്കണത് ഇത് ഞാനാണ് വാപ്പാനെ നോക്കിയെന്നുള്ളവർക്ക് വാപ്പാന സ്വത്ത് മൊത്തം ഒരാളെ കയ്യിൽ ഞാനാണ് ഉമ്മാനെ നോക്കിയെടുക്കും ഉമ്മാനെ സ്വത്ത് മൊത്തം ഒരാളെ കയ്യിൽ ബാപ്പി അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇയാളാണ് ഇത് കൊടുക്കണമില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അയാൾ ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഹലാലായി കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര കണ്ട് പറയണം ഈ അനന്തരാവകാശികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാ അവിടെ ഒരു തുണ്ടം ഭൂമി കൊണ്ടുപോയത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആറ് ചാണ് റിസർവ് ചെയ്തതല്ലേ അത് ഏതായാലും കിട്ടാക്കൂലല്ലോ ആറ് ചാണ് ഇങ്ങക്കും ഇങ്ങൊക്കെ ഉള്ള ഭൂമി അള്ളാഹുത്തല നേരത്തെ കളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാർക്കും തരാക്കൂല എല്ലാവർക്കും തരും അതാർക്കും കുറക്കൂല പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഈ ആരാൻ്റെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഉല ഉലാത്തി വലസി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് എന്നുള്ള നല്ലൊരു ബോധം നമുക്കൊക്കെ വേണം ആരാൻ്റെ ഹക്കൊന്നും കൈപ്പത്തിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഉലസി ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല കടുവിൻ്റെ പരമാവധി ആരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് വിട്ടുകൊടുക്കണം മുമ്പെന്തോ പറമ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി വാപ്പ ഏൽപ്പിച്ചു ഉദാഹരണം പറമ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി വാപ്പ ഏൽപ്പിച്ചതാ അങ്ങനെ അയാളാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത ആള് ബാപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ മറ്റോരൊന്നും അത്ര അങ്ങോട്ടൊരു പക്വതയിൽ എത്തിയില്ല ഓരൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇയാളാണ് കാര്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ആളൊക്കെ അതിൻ്റെ താഴത്തെ വയസ്സാണ് അപ്പം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാ മറ്റു മക്കളൊക്കെ ഇയാൾ നോക്കണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലും അത് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനല്ലേ പക്ഷേ ഈ സ്വത്ത് അയാൾ കൈക്കലാക്കാൻ പാടില്ല മൊത്തം അങ്ങോട്ട് സ്വന്തം പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ആ രജിസ്റ്റർ കൊണ്ട് ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്ന രീതി തീർക്കുക ആ പേപ്പർ കൊണ്ട് ആധാര പേപ്പർ കൊണ്ട് മേലെങ്ങനെ അക്കം കാണിക്കണ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഖബറിലൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്ന രീതി തീർക്കുക എന്താ ആൾക്കാരെ വിചാരം അക്രമപരമായിട്ട് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി ഒരു ഷിബിർ എന്നല്ലേ ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഒരു ചാണ് ഭൂമി സ്വന്തം സഹോദരൻ്റെ കൈക്കലാക്കിയാൽ ഏത് ന്യായ പറയാം ഇസ്ലാമിനൊത്ത ന്യായം പറയണം ഇസ്ലാമിനൊത്ത ന്യായം പറയണം ഇവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും കൂട്ടൂല ഇസ്ലാമിനൊത്ത ന്യായം പറയണം ആ ന്യായമല്ലാതെ അന്യായപരമായിട്ട് കൈക്കലാക്കിയാൽ കാര്യം കഷ്ടമാണ് ആ ഭൂമി അങ്ങനെ ഏഴാം ഭൂമി വരെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ മാലയാക്കി കെട്ടിത്തരുമെന്ന് ഹാൽ റസൂലുല്ലാഹി അതുകൊണ്ട് തികഞ്ഞ ബോധത്തോടെ റമദാനു ഷെരീഫിലെ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് പള്ളിന്നാ അത് പറയണത് നല്ലോണം ആലോചിക്കണം മരിച്ചു പോകാനുള്ളവരാണ് ഒരൊറ്റ കുട്ടിൻ്റെ ഹക്ക് വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന മരണം നേരാ നേർക്ക് പോകൂല അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഈ കേസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഒന്നൊന്നല്ല കടന്നു നോക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ മൊത്തം തന്നെ മറ്റു മതസ്ഥർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു തർക്കമല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന എന്തൊരു മട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ആയത്തും ഹദീസും മൊത്തം കേട്ടിട്ട് എന്താ ഒരു മാറ്റല്ലാത്തത് എന്താ കൽബിന് ഒരു തിരിപാടില്ലാത്തത് സഹോദരങ്ങളെ എന്തൊരു ഹക്കാണിത് ബാപ്പ ഹയാത്ത് കാലത്തൊരു മോന് സ്ഥലം കൊടുത്തു മറ്റു മക്കളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ആ മോന് ജോലി എടുക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാളുവിന് അസുഖമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പം മറ്റേ മക്കളോടൊന്നും ചോദിക്കണമെന്ന് ബാപ്പാക്കില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ബാപ്പാക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ മറ്റോലും കൂടി തൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയവരെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ആ കുട്ടി ആ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ മറ്റോൾക്കും സ്വത്തുണ്ട് ബാപ്പാന സ്വത്ത് എമ്പാടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ബാപ്പ തന്ന സ്വത്തല്ലേ എന്ന് എഴുതി അതിൽ പെരുമച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടി
സ്വത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നിറം മാറുണ്ടോ ഓലൊന്നും കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റൂല ഓലക്കായ നല്ലത് അങ്ങാടിയിലൂടെ യാചിച്ച് നടക്കുന്ന ഭിക്ഷക്കാരാണ് നല്ലത് ഹക്കിനാണെങ്കിൽ തിരക്കടില്ല എന്നിട്ട് ഈ ബാപ്പ കൊടുത്ത സ്വത്തടക്കമാണ് പിന്നീട് ഇവർ അനന്തര സ്വത്ത് ഓരിയക്കുമ്പോഴും കൂട്ടിയിട്ടാ ഓരിയക്കുന്നത് എന്താ പേരുള്ളത് ഇയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കുക ആ പേപ്പർ കൊണ്ട് നടക്കുക സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് ആ പേപ്പർ കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് അന്യൻ്റെ ഒരു ഹക്ക് സ്വന്തം ജേട്ടൻ്റെതാണെങ്കിലും അനുജൻ്റെതാണെങ്കിലും ഉമ്മാൻ്റെതാണെങ്കിലും ബാപ്പാൻ്റെതാണെങ്കിലും ഹക്കായ ഒന്നല്ലാതെ കയ്യിൽ വെച്ച് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തങ്ങൾക്കൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു ലെവല് വേണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ക്ലിയറാക്കണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠരാരാ മുർസലീങ്ങളാണ് മുർസലീങ്ങളോട് എന്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന യാ അയ്യുഹർ റുസുൽ കുലു മിനത്തൊയ്യി ബാത്തി വാമലു സ്വാലിഹ മുർസലീങ്ങളെ നല്ലത് ഭക്ഷിച്ചോളൂ നല്ലത് ചെയ്തോളൂ ചെയ്തത് നല്ലതായിട്ട് കൂട്ടണമെങ്കിൽ തിന്നുന്നത് നല്ലതാകണം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഹലാലായതാകണം അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട മുതലിനാകണം സമ്പാദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടാനത് കിട്ടുന്നിടത്ത് നിന്ന് മുഴുവനും പിടുങ്ങിയിട്ട് മൂത്ത കാരണവും ഇല്ലെന്ന് കരുതിയിട്ട് അയാൾ ചെലവൊക്കെ നടത്തി എന്ന് കരുതിയിട്ട് സ്വത്ത് മുഴുവനും അയാൾ പേരിലാക്കി വെക്കുക ഏക്കറക്കണക്കിന് ഒന്നൊന്നല്ല എല്ലാ മക്കൾക്കും കൂടി കൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്കൊന്നും തകരാനില്ല സ്വത്തിനോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അലച്ച് നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്നും സ്വത്ത് കൈക്കൽ വെച്ചിട്ട് ആരാൻ്റെത് പിടുങ്ങിയിട്ട് നല്ലൽക്ക് മരിച്ചോൻ കഴിയുന്ന ആരും കരുതണ്ട അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ ആ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നതും അള്ളാഹുത്താരെ പൊരുത്തപ്പെട്ട വിഹിതത്തിൽ നിന്നാകണം കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം ഒരാൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണ്ട മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ശീലിച്ചിരുന്നത് വേറെ ആളുടെ ഹക്കാന്ന് കണ്ടാൽ ഒഴിഞ്ഞൊടുക്കും എന്നാൽ പിന്നെ ആഹൃത്തിൽ വാദിയിട്ടാൾ വരൂലല്ലോ എഴുതിയിട്ട് എത്ര ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുണ്ട് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ ഇഡിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീദ് തങ്ങൾക്കെതിരെ കോടതിയിൽ കേസ് ഒന്നല്ല കുറേ കേസ് കുടുംബക്കാരൻ തന്നെ കേസ് കൊടുത്ത് മഹാനവറുകൾ വിളിപ്പിച്ചു കോടതിയിൽ നിന്ന് ജഡ്ജി ചോദിച്ചു നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരുപാട് കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കേസ് കൊടുത്ത ഫയലെടുത്തു അവൻ കുടുംബക്കാരൻ തന്നെ എന്താണ് അതിലുള്ളത് ഷെയ്ഖ് റിഫായി തങ്ങൾ വീടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എൻ്റെതാണ് അയാളെ വാദം അയാൾ അയാളെ വാദം വായിച്ചു പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ഷിഫായ് ഷെയ്ഖ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് മഹാനവറുകൾ എണീറ്റ് നിട്ടുറന്നു അത് അയാളതാണ് പിന്നെ വേറെ ആൾ വായിച്ചു വടക്കേ ഭാഗത്തുള്ള അയാളതാണ് ഷിഫായ് ഷെയ്ഖ് തങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് അത് അയാളതാണ് ഇങ്ങനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ വായിച്ചു വീടല്ലാത്ത പരിസരങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ അവരുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജഡ്ജി ചോദിച്ചു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഒന്നിലിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് തീർപ്പാക്കിയ പോലെ കോടതിയിലേക്ക് വെക്കണോ ഇവിടെ എത്ര കേസ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്നിങ്ങനെ ഫയലയിക്കല്ലേ ഇത് അവിടെ നിന്ന് തീർത്താൽ പോരെ കാരണം പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ആൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ സമ്മതല്ലേ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കൽ അപ്പോഴല്ലേ കേസാകൽ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് സുൽത്താൻ ഉല്ലാരിഫീൻ ഷെയ്ഖ് റിഫായി ഖുദ്ദസല്ലാഹു അസീസ് തങ്ങളാ തങ്ങൾ എണീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ പറയട്ടെ കുറച്ച് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഒരു ചാണ് ഭൂമിക്ക് അവകാശം പറഞ്ഞ് ഇവരല്ല ആര് വന്നാലും ശരി ഞാൻ അത് വിട്ടുകൊടുക്കും എനിക്ക് പൊതുവായി താമസിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്രമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ താമസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായി ടെൻറ് കെട്ടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് ടെൻറ് കെട്ടിയിട്ട് കുടുംബത്തെ പാർപ്പിക്കും എന്നാലും ആരാൻ്റെ ഹക്കായ ഒന്ന് എൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ആഹ്റത്തിൽ കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കുടുംബക്കാർ മൊത്തം വന്ന് മാപ്പപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളൊരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചതായിരുന്നു ഇഫാ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ നിങ്ങളതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഹക്ക നിൽക്ക് വാദിച്ചതല്ലത് ഹക്കല്ലാത്ത നിൽക്ക് വാദിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് പോലും രേഖകളായ രേഖകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ വാദം അങ്ങനൊരാൾ വാദിച്ചില്ലേ എന്ന നിലക്ക് ഇഫായ
കാര്യമായിട്ട് സക്രാത്തുൽ മൂത്തിൻ്റെ ഹാലത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യബോധത്തോടുകൂടെ തീരുമാനിക്കണം മറ്റൊന്നുകൂടി പറയട്ടെ സമയം പരിമിതമാണ് എഴുതി തള്ളാനുള്ളതല്ല കടങ്ങൾ കടങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടണം കൊടുക്കണം പുരയിൽ പണിയെടുപ്പിച്ച് താമസിക്കുന്ന വീടിൽ സുസ്ഥിരമായി താമസം ഹലാലായിട്ട് അല്ല ദുവ കബൂലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങളാ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ ബദർമോലോതും നിങ്ങളാ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ ഖുർആാനോത്തും നിങ്ങളാ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ നോമ്പു തറയും എല്ലാ സുഹൃത്തങ്ങളും അല്ല കബൂലാക്കണമെങ്കിൽ ആ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ കുട്ടിക്ക് പൈസ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പണിയെടുപ്പിക്കുക വാരിങ്ങിന് വാരിങ്ങേരം വന്ന് അയാൾ കണക്കെടുത്തു പോയി അയാൾ ബില്ല് കൊടുത്തു എത്ര വേണ്ടിവരും ഈ കണ്ട വലിയ വമ്മാടൊന്നായിട്ട് വാരിങ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതിന് വമ്മാടൊന്നായിട്ട് വാരിങ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വേണം ആ എന്നാൽ ശരി എന്താ സാധന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കാൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇറക്കാൻ അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തു മറ്റാൾ കണക്കൊന്നല്ലോ എഴുതിക്കിട്ട് ചാക്കുന്നല്ലോ കണക്കെടുക്കുക എഴുതിക്കണ ആളാ ചാ അയാൾ കണക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഇയാളും അമ്പി കണക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊടുത്തു ഇരുപത്തയ്യായിരം ജോലി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇയാളെ കീഴിലെ ജോലിക്കാർക്കും ഇയാളാണ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെയും കൊടുത്തു ഇരുപത്തയ്യായിരം പിന്നെ പണിങ്ങനെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തകൃതിയായി പൂർത്തീകരിക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെയും കൊടുത്തു ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരം ബാക്കിയുണ്ട് അത് പണി തീരുന്ന അന്ന് കൊടുക്കും കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇവരെ അങ്ങനെ പണിയെടുത്തു അപ്പം അന്ന് ഒരു അയ്യാർ റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ബാക്കി എടുക്കട്ടോ എവിടുന്ന് എവിടുന്നാണ് എടുക്കുക മാസ്റ്ററേന്നോ എന്നിട്ട് അതിലാണ് അൽഫാത്തി ഓതിര് കൂടുന്നത് ആ ബദിരിയങ്ങളെ പേരം ചെല്ലിയപ്പോൾ ഇനി ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ല പുറത്ത് തന്ന് കണക്കത് കൂട്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓ റുപ്യ കണക്കില്ലാതെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടിയൊക്കെ വാർപ്പിൻ്റെ പണിക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുത്തണോ പടവിൻ്റെ പണിക്കാർക്ക് കൊടുത്തണോ ഇനി അടിയിൽ ഒട്ടിച്ച മാർബിളിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന പോലെ കസേരയിൽ മാർബിളിൻ്റെ പണിക്കാർക്ക് കൊടുത്തണോ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്ക് ഉറുപ്പില്ല കൊടുക്കണം എണ്ണം കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് ശരി ഇതാ നമ്മളെ ഏർപ്പാട് നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയാം എന്നിട്ട് ആ വാക്കിന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വാങ്ങുക കൊടുക്കുന്നിടത്തപ്പോൾ ഞൈ ഞൈ വർത്താനം പറയാം അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു ഹക്ക് പരടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടാൻ താമസം വേണ്ട വേം വീട്ടിക്കോണം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു അയാൾക്ക് ഇവിടെ വയറിങ്ങിൻ്റെ പണിയാണ് അയാൾ ഗൾഫ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്തിനാ പോകണം ഇവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ ഈ പിന്നെ കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ നല്ല പൈസ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെയൊക്കെ പണിയെടുത്താൽ നല്ല സംഖ്യ കിട്ടൂലേ അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ സംഖ്യ കിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാ പോണ് പിന്നെ അയാൾ കുറച്ച് നേരം പറയാൻ പഠിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തരികയാണെങ്കിൽ പോണ്ടില്ലേന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സത്യമല്ലേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കുട്ടിനെ ചതിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഗൾഫിൽ പോയ ആൾ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അത്രയും വിശ്വസ്തയിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നേരാക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഒരു മോട്ടർ നേരാക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഒരു വയറ് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ഓൽക്ക് അതിനുള്ള പൈസ വാങ്ങാം അതുപോലെ ജോലിയാണ് പക്ഷേ ഇയാൾ നൂറ് റുപ്യ വാങ്ങുള്ളൂ കാരണം അയാൾ പറയും ഒരു വയറേ കൊടുക്കിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു വയറ് നമുക്കറിയാം അതിന് ഇല്ലും വേണ്ടേ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി ഉള്ളവൻ കത്തി പോവുകയ്യ അപ്പം അയാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങുക അത് അയാളെ ഇലിമിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയാണ് പക്ഷെ അത് വാങ്ങൂല അത്രയും കൃത്യതയിൽ നടക്കുന്ന അച്ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വാരിങ്ങൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പൈസ കുറച്ച് കിട്ടാണ്ടാകുമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ കുറച്ചൊന്നുമല്ല കുറേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇവലൊക്കെ പോരെ കൂടിയതല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ വെല്ലിപ്പാറ കയ്യിലാണ് അതിൻ്റെ പൊരൻ്റെ റൂട്ടെങ്കിൽ മക്കളെ പൈസയെന്ന് പിടുങ്ങിയെടുത്തുവെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അമുക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരെ കറക്റ്റ് കൊടുക്കണം ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഒരു ഹർഫ് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അത്രയും കറക്റ്റ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ വാക്ക് പാലിക്കുന്നതിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ തങ്ങളെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഹദീത്തുകളും ഫീലുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി നിങ്ങൾ എത്ര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടതിൽ ഒരാളോട് പറഞ്ഞൊരു വയത് നബി തങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ടില്ല ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്
എൺപത് ആടുകളാണോ വേണ്ടത് അതല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണോ വേണ്ടത് ആറാബി എടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു എൺപത് ആടാ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എൺപത് ആട ആറാബിക്ക് എൺപതാ വേണ്ടത് ഇത് കേട്ട് സ്വഹാപത്താകത്ത് അരിച്ചു നിന്നു പടച്ചവനായ റബ്ബേ സ്വർഗപ്രവേശനം ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ആടിന്റെ കണക്കാണല്ലോ പറഞ്ഞേ അതൊക്കെ ഞങ്ങളോടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ കുറിക്കനുസരിച്ച് പറയുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിയൂലേ അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ള റിസ്ക് അല്ല കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലേ ദുഹൂലിൽ തന്നെ സ്വർഗപ്രവേശനം അതല്ലേ പറയേണ്ടത് അവരിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി അറാബിൻ്റെ മൂത്ത് അവരങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൺപത് ആടുകളെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എൺപത് ആടുകളെ കൊടുന്നു കൊടുത്ത് പോകാൻ നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ആറാബിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും ഹജൂസു ബനി ഇസ്രായേൽ ബനി ഇസ്രായേൽ ജീവിച്ച ഒരു വൃദ്ധയായ പെണ്ണുണ്ട് ആ പെണ്ണിൻ്റെയും ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ഈ ആറാബികൾക്കിടയിലും കാണുന്നത് അപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബി അതെന്താ കഥ ആ ബനു ഇസ്രായേൽക്കാർ ആ വല്യമാൻ്റെ വൃദ്ധയായ മാതാവിൻ്റെ കഥ എന്താണ് അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കരീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാം ഫിരൗനിന്റെ ഫിരൗനിന്റെ അധപ്പതനത്തിന് ശേഷം നദിയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു കടന്ന് അപ്പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ പോകാനുള്ള വഴി കാണാതെയായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുമില്ലേ അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള മാർഗ തടസ്സം ഒന്നാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പെരടിയിൽ ഒരു വസീയത്തുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഖബറ് ഇവിടെ എവിടെയോ ആണ് ഞാൻ മിസുറിൽ നിന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്നോടൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഖബറിൽ നിന്ന് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ എടുത്ത് ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യണം അതെവിടെ ബൈത്തുൽ മഹദിസിലെ ജബൽ സെയ്ത്തൂൻ സെയ്ത്തൂൻ മലയിലാണ് യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം അന്തി ഉറങ്ങുന്നത് അവിടെ പരിസരത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യാൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് നേരത്തെയുള്ള വസീയത്താണ് അപ്പൊ ഈ വസീയത്ത് നടപ്പിലാക്കണം അതിന് ആ ഖബർ എവിടെയും തിരിയണം അത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോടൊക്കെ പോയി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇറങ്ങി ഓടി കാണുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഒരു വല്യമുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നടക്കാൻ അതിന് കഴിയൂല അത് പറഞ്ഞു മക്കളെ ആ സ്ഥലം എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല അല്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ സുഖമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ആൾ പോരാനും വരാനും കഴിയൂലല്ലോ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല എന്റെ സമപ്രായക്കാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നെ അള്ളാഹു തലത്തിന് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചതായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുത്തെത്തി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലം അറിയോ കറക്റ്റ് അറിയും എവിടെയെന്നറിയും അന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ഏ കാണിച്ചു തരൂല കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ട് എന്താ നിബന്ധന നിങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു ഇരിപ്പിടം വേണോ സുബഹാനുള്ള അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു സ്വർഗത്ത് കടന്നാ പോരെ ഏ അരിഞ്ഞു വെട്ടിക്കുറക്കലൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് വേണം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു മൂസാ നബിയോട് മൂസാ നബി എങ്ങൾക്ക് എന്ത് കുറവാ സ്വർഗം നമ്മളതല്ലേ നമ്മളല്ലേ സ്വർഗം വിശാലമാക്കിയത് കൊടുത്തേക്ക് അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എന്നാ ശരി അള്ളാഹു താല എനിക്ക് അങ്ങനെ സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിപ്പിടും മാമ പറഞ്ഞു തൊള്ളോണ്ട് പോരാ എഴുതി തരണം വാക്ക് പോരാ പേപ്പറിൽ എഴുതി തരണം സുബഹാന നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി സ്വർഗത്തിലുള്ള ആ സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള താല്പര്യം എത്ര എത്ര വലിയ താല്പര്യമാണ് ഇതാണ് സ്വഹാബത്ത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആറാബി ചോദിച്ചത് എൺപത് ആടാ മുപ്പർക്ക് അതാ വേണ്ടത് അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതി കൊടുത്തു എഴുതി കൊടുത്തപ്പോ ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു ഈ ഈ നദിയിലെ വെള്ളം ഒന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് ദ്വയർക്കി ഇവിടെ നടുവിലാണ് ഉള്ളത് വെള്ളം കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ദ്വയർന്നു കൃത്യമായി കാണിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കായി നീങ്ങി അവിടെ കൃത്യമായി തലയുടെയും കാലിൻ്റെയും ഭാഗം മണന്നു കൊടുത്തു അവിടെ കുഴിച്ചു അവിടെയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കവറടക്കപ്പെട്ട താബൂത്ത് പെട്ടി ആ പെട്ടി അടക്കം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ജബൽ ജയ്തൂനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ സമീപത്ത് മറവ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാടെ
അത് വേറെ കീഴ്ക്കണ്ടല്ലോ അതിനാ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് സെക്രത്തുൽ മൂത്തിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാണ് എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക സക്രത്തുൽ മൗത്ത് മരണത്തിന്റെ നൊമ്പരം മരണത്തിന്റെ വേദന മരണത്തിന്റെ കടുപ്പമേറിയ വേദന അത് സത്യമായും വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുനാ ബീവിയ ഇഷ റലിയല്ലാഹു എന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വഫാത്ത് കണ്ട ശേഷം വഫാത്ത് ഞാൻ കണ്ട് അനുഭവിച്ച ശേഷം വേറെ ആരുടെയും മരണം എനിക്കൊരു പ്രയാസമായി തോന്നാറില്ല കാരണം എൻ്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നേരെ മുന്നിലുള്ളൊരു പാത്രം ആ പാത്രത്തിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് വെള്ളമെടുത്ത് മുഖത്തിങ്ങനെ തടവുന്നു തടവീട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു മരണത്തിന് വല്ലാത്ത പിടുത്തങ്ങളുണ്ട് കടുപ്പമേറിയ അവസ്ഥകളുണ്ട് വേദനകളുണ്ട് എന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചു പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു തന്നൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ റഫീഖുൽ അല എന്നാണ് ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉയർത്തി വെച്ച കൈ ഇങ്ങനെ തായോട്ട് ഇങ്ങനെ തായ്ന്ന് വന്നു ആ സക്രത്തിന്റെ അവസ്ഥ വരുമ്പോ ഓരോ കെണുപ്പുകൾ തമ്മിൽ മറ്റ് കെണുപ്പുകളോട് സലാം പറയും ഹദീസിൽ കാണാം ഇന്നൽ അബുദ സ്വാലിഹ നല്ല മനുഷ്യൻ മരണത്തിനോട് അയാൾ നേരിടും മരണത്തിന്റെ വേദനകളോടും നേരിടും കെണുപ്പുകൾ പരസ്പരം സലാം പറയും ഒരു കെണുപ്പ് മറ്റൊരു കെണുപ്പിനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെയും നീ എന്നെയും വേർപിരിയുകയാണ് കിയാമത്ത് നാള് വരെ നമ്മൾ പിരിയാൻ പോവുകയാണ് അതേ ആ സക്രത്തുൽ മൗത്തിന്റെ നേരത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ സക്രത്തുൽ മൗത്ത് വന്ന നേരത്താണ് തങ്ങളില ഇലാഹ ഇല്ല ചൊല്ലിയത് അതാണ് ഞാൻ ഈ സലാമത്തിന് ഇതുവരുന്നത് ഏത് കടുപ്പമേറിയ വേദന വന്നാലും കലിമ ചൊല്ലാനും അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുള്ള ഭാവന നന്നാക്കിയും പിരിയാനുള്ള അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതിന് ആ നേരത്തൊരു മനോധൈര്യം വേറെയുണ്ട് എത്ര കടുപ്പമേറിയ വേദന അനുഭവിച്ചാലും സക്രാത്തുൽ മോത്തിന്റെ സലാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ആ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന നേരത്തെങ്ങാനും നമ്മുടെ ധാരണ മാറിയാൽ കാര്യം പോക്കാണ് ലായമൂത്തുക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മരിക്കരുത് ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുള്ള വിചാരം നന്നാക്കിയിട്ടല്ലാതെ നല്ല ധാരണയിൽ അള്ളാഹു തല എന്നെ സലാമത്താക്കും എനിക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യും എന്നെ കൈയ്യൊഴിക്കുകയില്ല എന്ന ധാരണയിൽ പിരിയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മനോധൈര്യം ഈമാനികമായ ധൈര്യം വേറെ തന്നെയാണ് ആ വിചാരം കൽബിൽ അങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ എത്ര കടുപ്പമേറിയ മുമ്പര വേദന വന്നാലും വേറൊന്നും പറയാനില്ല അവിടെ വേറെ വിഷമിക്കുന്ന വാക്കുകളോ അറപ്പുള്ള വാക്കുകളോ ഒന്നും പറയാല്ലാതെ നല്ലോണം ഒതുക്കി പിടിച്ചിട്ട് കെലിമങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇക്കറങ്ങനെ നീണ്ടി ചൊല്ല നീട്ടി ചൊല്ലും ചില ആളുകൾ അവർക്ക് വേദന അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയാൽ അവരങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങും ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീജ് തങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് പോലെ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഒരു ദിവസം അല്ലാതെ ഒരു രോഗവും ബാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊരു പനി വന്നു പിന്നെ ശരീരത്തിന് കടുപ്പമേറി അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ദിക്ര ചൊല്ലുന്നുണ്ട് മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വസീയത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഹിമ്മത്താണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന മറലുൽ മൂത്ത് വന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ പറയാനും പ്രതികരിക്കാനും വസീയത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു ഹിമ്മത്താണ് ചെറുതല്ല മക്കളെല്ലാം ആൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും മക്കളും കൊടുമിച്ചു കൂടി ചുറ്റും ഭാഗത്തും നിന്നിട്ട് ഓരോന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ വേദന ഉള്ളത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബോധക്കേടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബോധാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചോ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് പരിശോധിച്ചറിയേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല നേർക്ക് നേരെ അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ച
കെലിമങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 അവസാനം പൂർണമായി ചൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോ നാവ് മേലെ അണ്ണാക്കിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് മുട്ടുന്നത് പോലെ മുട്ടി നിന്നിട്ടാണ് ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റലി അള്ളാഹു വിട വാങ്ങുന്നത് അത്രത്തോളം മക്കൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് മകൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ വേദന മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ജമീലിമുനി എല്ലാ ഭാഗത്തും വേദനയുണ്ട് ഇല്ലാ കൽബി എന്റെ കൽബിന് ഒരു തകരാറുമില്ല എന്റെ കാലും എന്റെ കൈയും എന്റെ കണ്ണും കാതൊക്കെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കൽബിന് യാതൊരു അസുഖവുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അതാണ് ആ വസീയത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മക്കളോടൊക്കെ വസീയത്ത് കൊടുത്ത് കലിമ ലായിലാഹല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ രണ്ടും കൂടിയാണ് ആദ്യം ചൊല്ലിയത് ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ലായിലാഹല്ല ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലി പിന്നെ അതങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്ന് അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്ന ദിക്കിൽ സമാപിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ നിരക്കുള്ളൊരു ഹിമ്മത്ത് അതാണ് ശരിക്ക് സലാമത്ത് സക്രാത്തുൽ മൂത്തിന്റെ നേരത്തുള്ള സലാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൽബ് അള്ളാഹുദിനെ പാകപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ മക്ക ഈ സക്രാത്തുൽ മോത്തിന്റെ നേരത്തുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ വിശ്വാസിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥയും കാഫറിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥയും നബിസല്ലാഹു അലിസ്ലം ഞങ്ങൾ രണ്ട് രൂപത്തിലാ പറഞ്ഞത് ഇന്ന നഫ്സൽ മുഹ്മിനി മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് തഹുറുജു റഷഹൻ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ടത് പുറപ്പെടും അതേ സമയത്ത് ഇന്ന നഫ്സൽ കാഫിരി കാഫിറിന്റെ ആത്മാവ് കഴുതയുടെ ആത്മാവിനെ ഊരിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ഊരിയെടുക്കപ്പെടും പുറത്തെങ്ങനെ ഒരു അലാമത്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ലെങ്കിലും അവന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരു കഴുതയുടെ ആത്മാവിനെ ഊരിയെടുക്കും പോലെ ഊരിയെടുക്കപ്പെടും ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചവനാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ മാത്രം സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് അള്ളാഹു വേദന കൂട്ടിക്കൊടുക്കും എന്ന് ഹബീബ് അലഹി വസ്ല്ലം അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ ഹസന അവൻ നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കും മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് അവന് എളുപ്പമായിരിക്കും ിയാമത്ത് നാളിൽ അവന് ശിക്ഷ കൊടുക്കാനാണ് അള്ളാഹു തേല ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ അവന് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിലാന്ന് വരും അള്ളാഹു തേല പറയുന്നതും അതേ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിമയെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവനിൽ ഒരുപാട് വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി ഒരുപാട് ചെറുതും മരുതുമായ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റുകൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗം കൊടുക്കും കുടുംബത്തിൽ ആപത്ത് നൽകും ജീവിതോപാധുകളിൽ ചുരുക്കം നൽകും ഇടുക്കം നൽകും ഭക്ഷണത്തിൽ കുറവ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവന്റെ മേലുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കും എന്നിട്ടും വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനാണ് സക്രാത്തുൽ മൗത്ത് മരണത്തിനെ അവന്റെ മേൽ കടുപ്പിക്കും കടുത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ വരണം അവന്റെ ഉമ്മ അവനെ പ്രസവിച്ച ദിവസത്തിലെ സ്ഫുടത പോലെ അവന്റെ ക്ലിയർ പോലെ ഒരു ദോഷങ്ങളും ഇല്ലാത്തത് പോലെ അവൻ കടന്നു വരണം അമല് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകും അപ്പോ സക്രാത്തുൽ മോത്തിന്റെ നേരത്തുള്ള എളുപ്പത്തിന് നല്ല അമല് തോനെ വേണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇഹ്ലാസ് ഉള്ള അമല് നല്ലോണം പെരുപ്പിക്കണം പെരുപ്പിക്കുമ്പോ പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കെലിമ ചൊല്ലാനും ധൈര്യസമേതം നല്ല രൂപത്തിൽ ആളുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഓരോടൊക്കെ ഒരു വിതാവ് പറഞ്ഞ് വസൂയത്ത് പറയാനൊക്കെ നല്ലൊരു ഹിമ്മത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല അമലുകൾ പെരുപ്പിക്കണം അല്ല ആ നേരത്ത് കടുപ്പമാർന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാൻ പിന്നെ അവിടെ നേരം വരൂല ഒന്നും പറയാൻ പിന്നെ അവിടെ സമയം വരൂല കെലിമ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് പോലും ഒരു പക്ഷേ നേരം കണക്കാക്കി കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ആ ഒരു സക്രത്തുൽ മോത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഹബിൻ അലൈന ആ സക്രാത്തുൽ മോത്ത് സക്രാത്തുൽ മോത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേന്ന് ദ്വാരക്കരല്ലേ ആ ദ ആ ഹവാനിന് വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പണിയെടുത്തു തുടങ്ങണം 
നമ്മൾ നല്ല ആമലുകൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുകണം മരണത്തിൻ്റെ ആ നേരത്തുള്ള സലാമത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല നല്ല നല്ല അമലുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം അന്നത്തെ നേരത്തുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അമലും നമ്മൾ ചെയ്യണം ഹദ്ദാദ്രാത്തീബ് അതിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും ചെല്ലണം ഒന്നും വിടാതെ നല്ല ഉണർന്ന മനസ്സോടെ തന്നെ ഹദ്ദാദ്രാത്തീബ് ചൊല്ലണം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആളുകൾ ചെല്ലുന്ന പെരുത്ത ദിക്കറുള്ളൊരു ദിക്കറാണ് ഹദ്ദാദ്രാത്തീബ് ഹദ്ദാദ്രാത്തീബ് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാകില്ല അതിൽ ഹദീസിൽ വന്ന ദിക്കറുകളാണ് കാര്യമായിട്ട് ആ ദിക്കറുകൾക്കൊക്കെ വലിയ ഫലമുണ്ട് അതിൽ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കറിൽ ആവർത്തിച്ചൊല്ലുന്ന ദിക്കറല്ലേ യാദൽ ജലാലി വല്ലി ഖറാം അമിച്ചിൻ അലാ ദീൻ ഇൽ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ നോക്ക് മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദിക്കർ ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് റബ്ബിനെ വിളിക്കുന്നത് യാദൽ ജലാലി വല്ലി ഖറാം എല്ലാവരെക്കാളും ഔന്നത്യമുള്ള ഉദാരതയുള്ള അള്ളാഹുവെ അമിത്തിൻ അലാ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലായിട്ട് ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കണം ഇസ്ലാമ് തെറ്റിയിട്ട് വേറൊരു കോലത്തിൽ മൗത്താക്കരുതേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മറ്റു ദിക്കറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഏഴ് വട്ടല്ലേ ചൊല്ലുന്നത് അതാ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കുറിക്കാനാണ് അതാണ് ഹദ്ദാദ്രാത്തീവിൽ അങ്ങനെ ഒരു സലാമത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം മഗരിബിൻ്റെ ശേഷം സുബൈക്ക് ശേഷം ചെല്ലുന്ന പത്ത് വട്ടം ദിക്കർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അഹദഹു ലാ ഷരീഖല വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിക്കറാണ് ആ ദിക്കറും അങ്ങനെ ദാഹിമായി പതിവാക്കണം ഇങ്ങനെ മഹത്വമുള്ള മൂല്യമുള്ള ഞാൻ ഒന്നൊന്നായി പറഞ്ഞ് നിർത്തല്ല എന്തല്ല ഉണ്ടോ അതൊക്കെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ വരെ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അല്ലി വസ്ലം അവസാനമായി ദിക്കർ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദിക്കറിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് രാത്രി നീ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലായിട്ട് മരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും ഇൻ മിത്ത ഫി തിൽക്കൽ ലൈല മിത്ത അലൽ ഫിത്തുറ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം മഹാന്മാർ സൂക്ഷിച്ചതുപോലെ പതിവായി കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള നല്ല കഴിവ് വേണം അള്ളാഹു കഴിവേറ്റി തരട്ടെ ഇത് കട്ടിലേക്ക് പകുതി എത്തുമ്പോഴേക്ക് മുക്കാഭാഗം ഉറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഏത് ദിക്കറാ ചെല്ല കട്ടിൽമക്കി ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോത്തിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ചെല്ലാൻ നേരുണ്ടോ പിന്നെ വിസ്മിയും കൂടി ചെല്ലാൻ നേരുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഹാലത്തിലാകരുത് അള്ളാഹു അസ്ലംത്തു നഫ്സയിലേക്ക് തൊട്ടു തുടങ്ങുന്ന ദിക്കറ് ആ ദിക്കർ അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ കിട്ടുന്ന ഫലമാണിത് അതൊക്കെ സ്വഹാപത്തിനെ നബിതങ്ങൾ കറക്റ്റായി പഠിപ്പിച്ച് ചൊല്ലിപ്പിച്ച ദിക്കറാണ് അവ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് അത്തഹിയാത്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലേ പിറ്റേന്ന് വന്നാൽ ഓരോരുത്തർക്കും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിപ്പിച്ച് തെറ്റിയാൽ നാലടി അന്ന് പിന്നെയും ചൊല്ലിപ്പിക്കല്ലേ ഇതേ രൂപത്തിൽ കറക്റ്റായി പഠിപ്പിച്ച ദിക്കറാണ് രാത്രി ചൊല്ലാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വകകളും സക്രാത്തുൽ മോത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം അമല് വേണ്ടതുപോലെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നേരം കടുപ്പമേറിയതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സക്രാത്തുൽ മോത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ സമയത്ത് സലാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കണം ആ നേരത്ത് സക്രാത്തുൽ മോത്തിൻ്റെ നേരത്ത് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ മുമിനായ മനുഷ്യൻ്റെ സൽ മരണത്തിന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങൾ മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അൽ മുമിനു യമൂത്ത് ബി അർക്കിൽ ജബീൻ മുമിൻ മരണപ്പെടും ബി അർക്കിൽ ജബീൻ നെറ്റിത്തടം വിയർത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നെറ്റിത്തടങ്ങനെ വിയർക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് അള്ളാഹുവിനോട് ഓനൊരു ഹയാ ഒരു നാണം വന്നപ്പോൾ വന്ന വിയർപ്പാണ് ഞാൻ ഈ തെറ്റും കുറ്റമൊക്കെ ചെയ്ത ശരീരമായിട്ടല്ലേ ഇനി അള്ളാഹിൻ്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന നിലക്കൊരു ഹയാ വന്നപ്പോൾ ആ ഹയാഇൻ്റെ ഹൗഫിൽ വന്ന പേടിയിൽ വന്ന വിയർപ്പിൻ്റെ കണങ്ങളാണ് അതിങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ശരീരങ്ങളെ കാണാം അങ്ങനെ കണ്ടാൽ നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉർക്കുബുൽ മയ്യത്ത ഉർക്കുബുൽ മയ്യത്ത ഇന്ദ മൗത്തിഹി സലാസ് മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ആ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സലാമത്തിൻ്റെ ആളാണ് നല്ല നിലക്ക് പിരിഞ്ഞു പോയ ആളാണ് ഒന്നുകില്ലവന്റെ നെറ്റിത്തടം വിയർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് വന്തശറ മൻഹറ മൂക്കിന്റെ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളും വികസിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചപ്പി നിൽക്കുകയല്ല ഒട്ടി നിൽക്കുകയല്ല തുറന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് വികസിച്ചു
കെട്ടി കുടുങ്ങിയ ഒട്ടകം കെട്ടൊന്ന് അഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞെരുങ്ങുന്നത് പോലെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ കുതറി മാറുന്നത് പോലെ വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞു കളിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് അവന്റെ നിറം ആകെ കെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കാണാ നല്ല സൗരഭ്യമുള്ള ശരീരമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കരിവാളിച്ച നിറമായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ കോലല്ലാതായിട്ടുണ്ട് കവിൽ തടങ്ങൾ തുടിപ്പുള്ളതായിരുന്നു ഒട്ടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അതാബാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് വിയർപ്പിന്റെ കണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് തെക്കിബീർ ചൊല്ലി ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽഖമത്ത് ബിനു കൈസർ അലി അള്ളാഹു അൽഖമത്ത് ബിനു കൈസർ അലി അള്ളാഹു തന്റെ എളാപ്പാന്റെ മകൻ മരണാസന്നനായി കടക്കുമ്പോ ചെന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിയിലിങ്ങനെ വിയർപ്പ് പൊടിഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വടിച്ചു വടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിയർപ്പ് പൊടിഞ്ഞു വരന് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തക്കിബീർ ചൊല്ലി അങ്ങനെ തക്കിബീർ ചൊല്ലി ഇപ്പോൾ കുടുംബക്കാർ ചോദിച്ചു എന്തിനാ തക്കിബീർ മരിക്കുന്നോടത്തല്ലേ തക്കിബീറിലാണ് മരിക്കുന്നോടത്ത് തക്കിബീറില്ല ചോദിക്കൂലേ അപ്പം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു സമയത്തുബിന മസ്ഊദിൻ ഇബിന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹുനുഹുവിനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനിൻ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളെ തൊട്ട് നിവേദനം മൗത്തുൽ മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മരണം അതേ നെറ്റിത്തടം വിയർത്തുകൊണ്ടാൻ ആ വിയർപ്പിന്റെ സന്ദർഭം കാണും സന്തോഷിക്കാം കാരണം അത് റഹ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ രൂപത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ അവസ്ഥയും മരിക്കുന്ന നേരത്തുള്ള അവസ്ഥയും സക്രത്തിനെ നേരിടുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ട് അത് സത്യമാണ് നിഷേധിക്കണ്ട വജാഅത്ത് സക്രത്തുൽ മൗത്തി ബിൽ ഹക്ക് സക്രത്തുൽ മൗത്ത് എന്നത് സത്യമായും വരുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണ് അത് ഒരു കഥ പറയുകയല്ല സങ്കല്പം പറയുകയല്ല മുൻകാലത്ത് ജീവിച്ചു പോയ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടും മരണത്തിന്റെ സക്രത്തിന്റെ വേദന തീരാത്തവർ എത്രയുണ്ട് മരണത്തിന്റെ സക്രത്തിന്റെ വേദന വെപ്രാളത്തിന്റെ വേദന മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറാത്തവർ എത്രയുണ്ട് ഹബീബ് റസൂലുല്ലായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ബനു ഇസ്രായേലുകാരുടെ സംഭവങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ബനു ഇസ്രായേൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം ആളുകൾ മക്ബറയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവരെ നാട്ടിലൊരു മക്ബറ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളഹാനോടൊന്ന് ദേർന്നാൽ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ മരണത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ചോദിക്കാനായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മരണത്തെ അനുഭവിച്ചത് മരണത്തിൻ്റെ നേരത്തുള്ള വേദന എങ്ങനെയായിരുന്നു ബനു ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം ആളുകൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളഹാനോട് ഇതായിരുന്നു അവർ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മക്ബറയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എണീറ്റ് വന്നു എണീറ്റ് വന്ന മനുഷ്യൻ റജുലുൻ അസ്വദുല്ലൌനി കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരാൾ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ സുജൂദിന്റെ അടയാളമുണ്ട് നല്ല ലക്ഷണങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണ് അയാൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഓ കൂട്ടരെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ആ മരണത്തിന്റെ ചൂട് എന്നിൽ നിന്ന് അടങ്ങിയിട്ടില്ല ശാന്തമായിട്ടില്ല അപ്പൊ സക്രാത്തുൽ മൗത്തിന്റെ ആ ഒരു വേദനയുടെ ദൈർഘ്യം നോക്ക് നിങ്ങൾ മരിച്ച് നൂറ് കൊല്ലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കബറിൽ നൂറ് കൊല്ലമായി കിടക്കണം ഇപ്പൊ എണീറ്റ് വരുമ്പോ അവസ്ഥ ഇതാണ് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ ആ നൊമ്പര വേദന തീരാത്തത് ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹുത്താല ഇനിയും അയാളിൽ നിന്ന് വല്ലതും കഴുകിക്കളയാനോ വൃത്തിയാക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴുകിക്കളഞ്ഞാലും വൃത്തിയായാലും ഹക്കടപാടുകൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും നീങ്ങൂലട്ടോ അതാരും കരുതണ്ട ഷഹീദിന് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടും ഹക്കടപാടല്ലേ കടം അത് പൊറുക്കോ ആ കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഈ അതീത് കേട്ടപ്പോ ലാസ്റ്റ് അല്ല അങ്ങനെ രോഗം തന്നിട്ട് എല്ലാ ഹക്കടപാടുകളും അയാളും തേച്ച് മാച്ച് കളഞ്ഞോളും കരുതി കുത്തർന്നോളി അത് നടക്കൂല അത് വേറെ തന്നെയാണ് ഇത് വ്യക്തിപരമായ വൈകല്യങ്ങൾ അതിൽ ഇത് കൂട്ടൂല അതുള്ളത് വേറെ തന്നെ വെക്കണം ഹക്കടപാടുകൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന് നൊമ്പര മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളത്തിന്റെ വേദന വേദനയുടെ ചൂട് 
നൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എത്രയാണത് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു അപ്പ ആ മരണത്തിന്റെ വേദന ചെറുതല്ല നമ്മൾ നന്നായി അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾക്ക് വരെ അള്ളാഹുത്തേല മരണത്തിന്റെ വേദന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുത്തേല മരണത്തിന്റെ വേദന കൊടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കുർത്തുബി റലി അള്ളാഹുനു അത് സംബന്ധമായി വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമ്പിയാക്കൾക്ക് മരണത്തിന്റെ കടുപ്പമേറിയ അവസ്ഥ കൊടുത്തതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവർക്കുള്ള പവിത്രതകൾ സമ്പൂർണമാക്കി കൊടുക്കാനാണ് അവർക്കുള്ള സ്റ്റേജുകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കാനാണ് അതൊരു പോരായ്മയല്ല വല അതാപൻ ശിക്ഷയുമല്ല കടുത്ത പരീക്ഷണം നേരിടുന്ന ലാരാ അമ്പിയാക്കളല്ലേ അഷദ്ദുന്നാസി വല അൻ അൽ അമ്പിയാ അവരാ തീവ്രമായ പരീക്ഷണം നേരിട്ടിട്ടും അവർക്ക് അബോധാവസ്ഥ ഒന്നുമില്ല അവർ കെലിമയൊല്ലി അങ്ങനെ നല്ല മട്ടത്തിൽ തന്നെ നീങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ആ കടുത്ത പരീക്ഷണവും അവർ നേരിട്ടു എന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് ആഹൃതത്തിൽ വലിയ ദർജ ഉണ്ടാവും കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളല്ലേ നബിമാരൊക്കെ നേരിട്ടത് എത്ര കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അള്ളാഹു തല സഭമാക്കിയത് അവരുടെ ഹിമ്മത്തും അവരുടെ സ്വബറും അവരുടെ യക്കീനും ഉറപ്പും ഒക്കെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് ആളുകൾക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തൂലെങ്കിലും അതിനോട് തുല്യമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നിങ്ങളും ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളും നല്ല ഉറപ്പിൽ നിൽക്കണം നല്ല ഹിമ്മത്തിൽ നിൽക്കണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് മരണത്തിന്റെ വേദനയുടെ അളവ് എല്ലാവരും അറിയാനാണ് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉള്ളിലുള്ള സംഗതിയാണ് പക്ഷേ ചില ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു ചലനമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രമമോ ഒന്നും കാണാറില്ല അയാളെ റൂഹ് പെട്ടെന്ന് പോയി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടും അയാളെ മരണം എളുപ്പായി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടും പക്ഷേ ആ മയ്യത്ത് അനുഭവിച്ച അനുഭവം എന്താണെന്ന് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് അറിയൂല നല്ല സുഖമായിട്ടാ മരിച്ചത് നമ്മളെ തിട്ടിയില് അത് ഉള്ളിലുള്ള സംഗതിയല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാ അല്ലെ അത് നമ്മളൊരു എളുപ്പത്തിനാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അസ്രായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ എളുപ്പത്തിനല്ലേ അസ്രായിലാണ് റൂഹ് പിടിച്ച് ആരും പറയില്ലല്ലോ എന്തേ ആള് മരിച്ച് അയാൾ ആക്സിഡന്റ് വിട്ട് മരിച്ചതാ ഏ അയാള് അയാൾ ആ വൈറസ് വന്ന് മരിച്ചതാണ് ഇയാള് അയാൾ മറ്റാൾ ഉന്തിയപ്പോ അങ്ങനെ വീണ് മരിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ആരോ കിട്ടണം അസ്രായിൽ ആൾ റൂ പിടിച്ചിട്ടാ മരിച്ചത് എല്ലാരും ഓരോ കാരണ പറയൽ എന്താ ആള് മരിച്ച് അയാൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെ അധികമായി പിന്നെ മറ്റേത് അധികമായി അത് അങ്ങനെ മരിച്ചാണ് കാരണം എന്താ കാരണം അസ്രായിൽ റൂഹ് പിടിച്ചാണ് അത് അസ്രായിൽ അലി ഇസ്ലാം അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചോനെ ഞാൻ എല്ലാരും റൂഹ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകൂലേ അപ്പൊ അള്ളാഹുത്തല പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് മരണത്തിന് മറ്റു പല കാരണങ്ങളും ഓല് പറഞ്ഞേക്കും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആരും കാരണമാക്കി പറയില്ല ആരോ നിങ്ങൾ കേട്ടണോ എന്താ ആൾ മരിച്ച് അത് അസ്രായിൽ റൂഹ് പിടിച്ചിട്ടാണ് ആരോ പറയലോ അയാൾ കുറെ പ്രായ പ്രായമുള്ള ആളാണ് ഏ പ്രായം ഉണ്ടായിട്ട് മരിച്ചാലേ അത് ശരി മറ്റാളെന്നെ മരിച്ച് അയാൾ കിണറ്റിലേക്ക് വൈദ്യു വീണു അങ്ങനെ മരിച്ചാണ് അവിടെ അസ്രായിൽ പിടിച്ചത് അതാ മുങ്ങി മരിച്ചതാണ് മുങ്ങി മരിച്ചോടുത്തും പിടിച്ച അസ്രായിൽ തന്നെയല്ലേ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അങ്ങനെ പക്ഷെ ആളുകൾ അതൊക്കെ സഭയിലേക്കാണ് ചേർക്കാം ഇതേ രൂപത്തിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു പക്ഷേ പെടഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അനക്കം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ശ്വാസം അങ്ങനെ പോകുന്നതേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നല്ല എളുപ്പമുള്ള മരണ എന്ന് പറയും എളുപ്പമുള്ള മരണ എന്ന് പറയേണ്ടത് കലിമ ചൊല്ലി മരണപ്പെട്ടു നെറ്റിത്തടം വിയർത്ത് മരണപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ നല്ലോണം വികസിച്ചു കണ്ണിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞൊഴുകി കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റാഹത്തോടെ കെലിമയൊല്ലി പിരിയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അത് വ്യക്തമായ അടയാളമാണ് അതേ സമയത്ത് ആട്ടു അനക്കില്ലാതെ അങ്ങനെ പോയാൽ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോ അനുഭവം എന്താണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോലും പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു 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 ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് പരിശോധിക്കാണ് വേദന ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മളോട് വേദന ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടല്ല മരുന്ന് ചെയ്തത് ഉപകരണങ്ങളെ വെച്ചോ ഇത്ര വേദന ഉണ്ട് എന്നറിയില് ആ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ആർക്ക് തിരിച്ചറിയാനാണ് അപ്പൊ മറ്റു ജനങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേദനകൾ ഉണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
ഞാൻ അവരുടെ സ്റ്റേജിലൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് സെക്രത്തുൽ മൂത്ത് എനിക്കും നേരിടാനുള്ളതാണ് ഞാനൊരു പക്ഷേ അതിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കും നേരിടാനുള്ളതാണ് എന്ന് ആളുകളൊക്കെ ശരിക്കും ഉറച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ മരണത്തെ കടുപ്പമാക്കി കൊടുത്തത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കുർത്തുബി റലി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നു മരണത്തിന്റെ നൊമ്പര വേദനയ്ക്ക് എളുപ്പം കിട്ടാൻ അവിടെ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇനി ഓതാൻ തോന്നണ്ടേ നമ്മൾ ഓതിയാൽ പാപ്പ മരിക്കണം നമുക്ക് പൂതിണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മറ്റൊരു പറയുമെന്ന് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ആരാ ഓതിന് അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പ നേരത്തെ പറയണം ഞാനേ മരിക്കും തോന്നിയാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതിക്കൂളി നിങ്ങൾ അതിന് വിഷമൊന്നും കരുതേണ്ട സൂറത്ത് യാസീനും സൂറത്ത് റാദൊക്കെ നന്നായി ഓതിക്കൂളി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിനെ ഷാഫി റലിയല്ലാഹുന് ഖുർആൻ ഓതി കേട്ടിട്ട് മരണം സ്വീകരിച്ച മഹാനാണ് അത് ഖുർആാനിനോടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ കടുപ്പമാണ് വലുപ്പമാണ് സന്തോഷം കിട്ടാൻ കാരണം മരിക്കാനായ മരണം ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയ നേരം വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലുമ്രാൻ സൂറത്തിൽ നിന്ന് ബദിരിയങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന ആയത്തുകളില്ലേ അതൊന്ന് ഓതി ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ അത് കേട്ടിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാനാണ് അതത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഓതി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നീട് മലക്കുകൾ വരുന്ന ആയത്തുകൾ അടക്കം എല്ലാം ഓദിക്കേട്ട് അപ്പോഴേക്കൊരു ശിഷ്യൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതി ഈ യാസീൻ ഓത്തും അതുപോലെ ഇതും കേട്ടിട്ട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷാഫി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു വിടവാങ്ങുന്നത് അവർക്കൊക്കെ നല്ല എളുപ്പത്തിന് ആ നേരത്തുള്ള സലാമത്തിന് അതൊരു കാരണമാണ് മരണത്തിൻ്റെ വേദന വന്നാൽ മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊരു എളുപ്പമാർഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ തുനാ ബീവി ആയിഷ റലി അള്ളാഹുനയോട് മിസ്വാക്ക് നനച്ചിട്ട് തേച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിന് പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ല സുഹൃതങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സുഹൃതങ്ങൾ ഞാൻ അതിലൊരു കലർപ്പും വരുത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹിനെ വചിഹി വിചാരിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആ നേരത്ത് ഓർമ്മിച്ചെടുത്താൽ അവിടെ എളുപ്പം കിട്ടുമെന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം നല്ലത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരണം വരുമ്പോൾ എളുപ്പം കിട്ടാൻ അത് കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചത് ഓർക്കണം അത് ഓർക്കുമ്പോൾ പിന്നൊരു എളുപ്പം കിട്ടും അള്ളാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു നിലക്ക് അപ്പോ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന സെക്രത്തിന്റെ അവസ്ഥക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും നല്ല എളുപ്പം കിട്ടും അള്ളാഹു തേല നമുക്ക് ആ നേരത്ത് എളുപ്പം നൽകുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്നവരുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് ഓതുക അത് നല്ലൊരു നിലപാടാണ് അതേ ജീവിക്കലാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആയത്ത് മഹാന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് മഹറജ് അള്ളാഹു തരും എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരിക്കുന്ന നേരത്തുള്ള സക്രാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മഹറജ് ആ നേരത്തൊരു പരിഹാരം അതേ കിയാമത്ത് നാളിലെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പരിഹാരം ആ പരിഹാരം അള്ളാഹു തേല തരും അതുകൊണ്ട് നന്നായി ചിന്തിച്ച് മരണത്തിന്റെ നേരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നന്നായി നമ്മൾ ആ നേരത്ത് ആ നേരത്തേക്ക് വേണ്ടി സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തേല സക്രാത്തുൽ മൂത്തിന്റെ നേരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എളുപ്പം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ നേരം മലക്കുകൾ വന്ന് സന്തോഷം പറയുന്ന അവസ്ഥയുള്ളവരാക്കി അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മരണത്തിന്റെ കടുപ്പമേറിയ അവസ്ഥ ബുദ്ധിയെപ്പോലും നീക്കിക്കളയുന്ന നിലക്കുള്ള വേദനക്കാണ് സക്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് 
ഉണ്ടോ അതാണ് ഒന്നും ഓർമ്മല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ബുദ്ധിയെ പോലും നീക്കിക്കളയുന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു പരിഭ്രാന്തിയുള്ള അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥ വന്നു അത് വരുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് മനുഷ്യനിൽ അതിൻ്റെ കടുപ്പുള്ള അവസ്ഥ വരും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അതിനെന്താ പേര് വെച്ചത് സക്രത്ത് എന്നല്ലേ അറബിയിൽ പറഞ്ഞത് സക്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സക്രാന് എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ സക്രാന് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ മസ്താന് എന്നാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ മസ്ത അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു ബുദ്ധി മറയുന്ന അവസ്ഥ അവിടെയാണ് ഹിമ്മത്ത് വേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹിമ്മത്തേറ്റിത്തരട്ടെ അല്ലത്തി സക്രത്തുൽ മൗത്ത് മനുഷ്യനെ സക്രാനെ പോലെയാക്കും മസ്താനെ പോലെ അവൻ്റെ ബുദ്ധിയൊക്കെ മൂടുന്ന രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണോ പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ അവന് കഴിയാത്തൊരു രൂപത്തിൽ സുബഹാനല്ലാ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സലാമത്തിൻ്റെ നേരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പക്ഷേ ആ നേരത്ത് മലക്കുകൾ പറയും ലാലിക്കമാക്കും തമിൻഹു തഹീദ് ഇത് നീ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറിക്കളഞ്ഞ തെറ്റിക്കളഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും നിന്റെ നേർക്ക് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ നീ ഓടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സമയമായിട്ടില്ല നിനക്ക് സന്ദർഭമായിട്ടില്ല പലപ്പോഴും നീ കരുതി ഞാൻ മരിച്ചു പോകാണ് എന്ന് കടുപ്പമേറിയ രോഗങ്ങളിൽ പലരും അങ്ങനെ കരുതിയവരുണ്ട് ചിലരൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തവരുണ്ട് പിന്നെയും വർഷങ്ങളോളം അവർ ജീവിച്ച് നടന്നവരുണ്ട് ഈ അനുഭവിക്കുന്ന സക്രാത്തുൽ മോത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറിപ്പോയ തെറ്റിപ്പോയ അവസ്ഥയാ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീ അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് നീ ഭാവിച്ചിരുന്നു നിനക്കത് വരൂല എന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വിചാരം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥയെ പറ്റി മനുഷ്യന്മാർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മരണത്തിന്റെ നേരത്തുള്ള അവസ്ഥ മരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ മനുഷ്യന് അത് വെറുപ്പാ സന്തോഷമല്ല മുൻഗാമികൾക്കൊക്കെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മർഹബ എന്ന് പാടിരിക്കലേ അത് അത്രത്തോളം ഒരുങ്ങിയിട്ടാണ് മരണത്തിന് സ്വാഗതമായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ നേരത്ത് അവരാ മരണത്തിൻ്റെ നേരത്ത് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് അവർ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മരണത്തിൻ്റെ നേരത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അനുഭവത്തിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഞാൻ മരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പിന്നീട് അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് അനുഭവങ്ങളും അവർക്ക് ചെറുതായിട്ടാണ് തോന്നുക കടുപ്പമേറിയ അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും അത് ഹൗനായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മാറും ആ ഒരു നേരത്ത് ഒരു നല്ല ഒരു ബുദ്ധിയും ഒരു ബോധവും വന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കും പോലെ നമുക്കൊരു ചെറിയ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ മറതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തൊരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നി ഉഹിബുൽ ഫിത്തിന എനിക്ക് ഫിത്തിന വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അക്രഹുൽ ഹക്ക ഞാൻ സത്യത്തെ വല്ലാതെ വെറുക്കുന്നുണ്ട് വാഷ്ഹദു വിമാനം അറഹു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിന് ഞാൻ സാക്ഷി നിൽക്കലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളെ വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം അയാൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ ഫിത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഹക്കിനെ വെറുക്കുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞതോ കാണാത്തതിന് ഞാൻ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള വിവരം അലി ബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹുനും ലഭിച്ചു മഹാനവറുകൾ വന്നിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു ഉമറെ അയാൾ അങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അക്രമാണ് അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനെ വെച്ച് എങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അയാൾക്ക് ഫിത്തിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഹക്കാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വെറുപ്പാണ് കാണാത്തിന് അയാൾ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് മൂന്നും തെറ്റല്ലേ ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോട് അലി അറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ലേ അള്ളാഹു അതിനെ പറ്റിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇന്നമ്മ അംബാലുക്കും ബാവുലാദുക്കും ഫിത്തിന അപ്പൊ അയാൾ ഫിത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹക്ക് അയാൾക്ക് വെറുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സക്രാത്തുൽ മോത്തിനെ പറ്റിയല്ലേ ഹക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് വജാഹത്ത് സക്രത്തുൽ മോത്ത് ബിൽ ഹക്ക് സക്രത്തുൽ മോത്ത് എന്നത് വന്നിരിക്കുന്നു സത്യാണ് അത് ഉറപ്പാണ് ആ ഹക്കിനെയാണ് അയാൾ വെറുക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് കാണാത്തോണ്ട് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താലെ ഒരുവനാണ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കാണാത്തോണ്
അതാണ് ആ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വലിയ പാഠം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മലക്കുകളെ കാണുന്ന നേരത്ത് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മളെ കൂടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അമരയിരുന്ന മലക്കുകളില്ലേ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷം പറയണം ലാസ്റ്റ് നമ്മളോടൊപ്പം അവർ കൂടിയത് ഹയർ ആയ നിലക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിക്കും ആര് റക്കീബ് അത്തിതെന്ന മലക്കുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വഹബ് ബിൻ മുനബ് ഹൃദി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു മാമിൻ മയ്യത്തിൻ യമൂത്തു മരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുല്ല ഹത്ത എറൽ മലക്കൈൻ ഇല്ലതെ ഇനി കാനായ ഹഫലാനി അമലഹുമാഫി ദുന്യ ദുന്യാവിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അമലുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മലക്കുകളെ കാണും ഫൈൻ സ്വഹിബഹുമാ ബിഹൈർ നല്ല നിലക്കാണ് ആ മലക്ക് ഇവരോട് സാഹസിച്ചത് ഒരുപാട് ഹൈറിലാണ് സാഹസിച്ചത് ആ നേരത്ത് മരിക്കുന്ന നേരത്തെങ്കിൽ ഹാല ആ രണ്ട് മലക്കുകളും പറയും ജസാഖ് അള്ളാഹു ഹൈറ അള്ളാഹു നിനക്ക് നന്മ ധാരാളം തരട്ടെ ഫറുബ മജിലിസി ഹൈറിൻ ഖദ് അജിലസ്തന എത്ര നല്ല സദസ്സിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് വാമലിൻ സ്വാലിഹിൻ ഖദ് അഹലർത്തന എത്ര നല്ല കർമ്മങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ആ നേരം ആ മനുഷ്യൻ വൃത്തികേടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനാണെങ്കിൽ സൂവുമായി മോശപ്പെട്ട വിഷയവുമായി സാഹസിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മലക്കുകൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നിനക്ക് ഷർറ് തരട്ടെ എത്ര മോശപ്പെട്ട പണിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നീ കൊണ്ടുപോയത് എത്ര ദുഷിച്ച സംസാരമാണ് നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ണുയർത്തിക്കൊണ്ട് നോക്കുന്നത് പിന്നൊരിക്കലും ആ മനുഷ്യൻ ദുന്യാവിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂല മരിക്കുന്ന നേരത്തൊരു കണ്ണൊന്നു ഉയർത്തുന്ന നേരമുണ്ടല്ലോ അത് ഈ കൂടെയുള്ള മലക്കുകളെ കാണുന്ന നേരമാണ് അപ്പൊ നല്ല അവസ്ഥയിലാട്ടാ വിടവാങ്ങല് എന്നാ നേരത്തെയുള്ള നല്ല അവസ്ഥകളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യും ദുഷിച്ച അവസ്ഥയിലാണോ വിടവാങ്ങുന്നത് നേരത്തെയുള്ള ദൂഷ്യതകളെ പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യനെ തൃപ്തിക്കേടിലാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കുറെ മഹാന്മാര് വീട് വൃത്തിയാക്കി വെക്കാനും മലക്കുകൾ വന്നപ്പോൾ അവരോട് സലാം പറയുന്ന അവസ്ഥ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റലി അള്ളാഹു തന്നെ കൈയിങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് പലതവണ കൈയിങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് വാലൈക്കുമുസ്സലാം വാലൈക്കുമുസ്സലാം അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെ കൈ പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ കൈ തട്ടുകയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ആ നേരത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ച വേറെയാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കൾ കടന്നു വരുന്നതിന് സ്വീകരിക്കാണ് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റബി അള്ളാഹു ഭാര്യയോട് റൂമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റൂമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രത്യേക ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിഥികൾ വരുന്നുണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കാനാണ് മലക്കുൽ മോത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ വരും എന്ന് ഹദീഫിൽ മഹ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാ ഇസ്വല്ലാ അലുസ്വലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ വന്നിരുന്ന് റെഡിയായി അവരൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിടുത്തം തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് ഹുൽക്കൂമിലെത്തുന്ന നേരത്ത് പിടിക്കാനേ അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം വരൂൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു പിടുത്താണ് മുപ്പര് പിടിക്കുക മുപ്പര് തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ മുപ്പർക്ക് എല്ലായിടത്തും പോടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്ന ചുമതലയും അസ്രായിലിനല്ല പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ചുമതലയും അസ്രായിലിനല്ല അത് മറ്റു മലക്കുകളാണ് ഒന്നുകിൽ മലായിക്കത്തുർ റഹ്മ അല്ലെങ്കിൽ മലായിക്കത്തുൽ അതാബ് അള്ളാഹു റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകളെ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ സമയത്ത് ആ മലക്കുകളങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എത്രയോ മഹാന്മാരുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ചിരിച്ചിട്ട് ആ നേരത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിമിസിലി ഹാദിലൂൻ ഇതുപോലോത്ത നല്ല അവസ്ഥക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരൊക്കെ അധ്വാനിക്കട്ടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ വരാനുണ്ട് എന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ കണ്ട് പുഞ്ചിരിയോട് കൂടെ അവർ പറയുമ്പോ അത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ നേരത്തെ വന്ന് ചുറ്റുഭാഗത്തും അവരെല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് അവരാ മയ്യത്ത് കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഇരിക്കുന്നു ആ മലക്കുകളെ കണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സന്തോഷിക്കുന്നു സന്തോഷങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ഒരവസ്ഥ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ച സാധാരണക്കാരിൽ പോലും ആ നേരത്ത് നല്ല നല്ല അവസ്ഥകൾ വെളിവായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ 
നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ആ നേരത്ത് നല്ലത് ചെയ്യാനും നല്ലത് പറയാനും നമുക്ക് അനുകൂലമായി കിട്ടാനും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ വേണം ഹബീബ് റസൂറുല്ലായി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ നേരത്തും തങ്ങൾ ദ്വാരുന്ന ദ്വാരയാണ് അള്ളാഹുമ്മൂത്തിനെ എനിക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സക്കറത്തുൽ മൂത്ത് വരാനുണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ പിന്നെ ഖബറാളി നേരിടുന്ന ദുനിയാവിലേക്കല്ല മഷറിലേക്കുള്ള മടക്കത്തെ പറ്റിയാണ് കാഫ് സൂറത്തിൽ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്രാഫി അലഹി സലാം ഊതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഊത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതൊരു പ്രഖ്യാപനം മുഴക്കുകയാണ് ഓ വിട്ടി വിരിഞ്ഞു പോയ ശരീരങ്ങളെ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളെ പിരിഞ്ഞു പോയ മുടികളെ നിങ്ങളൊന്ന് പരസ്പരം ഒന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരൂ ആ വിളിയാളം വരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്ക് വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ദിവസം അതാണ് പരലോകം എന്ന് പറയുന്ന ദിവസത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അതാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നമ്മളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് ഖുർആാന ഷെരീഫ് പല തവണ നമ്മളോട് ചെയ്തൊരു വാഗ്ദാനമാണ് ആ വാഗ്ദാനം നടക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന് അങ്ങനെ കവറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ ഓരോരുത്തരും ഖബറിൽ നിന്ന് മഷറിലേക്ക് വരുന്നു മഷർ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരത്തേക്ക് നടക്കാനുണ്ടോ എമ്പാടും നീങ്ങാനുണ്ട് ചിലർക്ക് അടുത്ത നാടായിരിക്കും ചിലർക്ക് കുറെ ദൂരമുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ അവരുടെ അമലിന്റെ ഇമാനിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അമലിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അവിടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ കാണും പക്ഷേ ആര് എണീറ്റ് വരുമ്പോഴും മഹാ ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെയും സായിക്കും വഷഹീത് രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് ഒരു മലക്ക് സായിക്കാണ് സായിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ എന്ന് അർത്ഥം പറയാറില്ലേ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മലക്കാണ് നടക്ക് നടക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കാനായക്കൂല നടക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് മഷറിലേക്ക് തെളിക്കും മറ്റേ മലക്ക് ഷഹീദ് അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നന്മയാണോ തിന്മയാണോ അത് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള മലക്കാണ് ഈ മലക്കുകള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദുനിയാവിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുത്തുകാരാണോ അല്ല വേറെ മലക്കുകളാണോ എന്നതിൽ വിളമ ഇനിടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട് ചിലർ പറഞ്ഞു ആ കാത്തിബീയങ്ങളായ മലക്കുകൾ തന്നെയാണ് ആ രണ്ട് മലക്കുകൾ ഒന്ന് തെളിക്കുന്ന ആളും ഒന്ന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ആളായി വന്നതാണ് അല്ല ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അത് വേറെയാണ് ഇത് വേറെ മലക്കുകളാണ് രണ്ട് മലക്കുകൾ ഏതായാലും ഖബറെന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കാനായക്കൂല നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് നടക്കാൻ പറയും നടത്തി നടത്തി അങ്ങനെ നീങ്ങന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയും കാരണം മനുഷ്യന്മാർ ആ നേരത്ത് കാണുന്ന ഭീകരമായ അവസ്ഥകളിലൊക്കെ ആളുകൾ അന്തം വിട്ട് നിന്നു പോകും തെളിക്കാൻ കൂടെ ഒരാൾ വേണം അല്ലേ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണ്ടേ അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ വളണ്ടിയർമാരാണ് ശരിക്കും ആ മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഷഹീദായി സാക്ഷിയായി വരുന്ന മലക്ക് ഹൈറു കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരല്ലാഹ് നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ അപ്പ ആ മലക്ക് ഒരു വാക്ക് നമ്മളോട് പറയും ഈ പരലോകണ്ട് എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹക്കടപാടുകളൊക്കെ വിട്ടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നീ ഒരു അശ്രദ്ധയിലായി നടന്നില്ലേ അന്തംഗമ്മിയായി ജീവിച്ചില്ലേ ഇതിനെ നിന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഉണരാതെ അശ്രദ്ധയിലല്ലേ നീ കടിഞ്ഞത് ഇതാ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മൂടികളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി തന്നിരിക്കുന്നു നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കണ്ണാണ് ഇപ്പൊ നിന്റെ കണ്ണ് ഇന്ന് നിന്റെ കണ്ണിന് കാണാത്തതൊന്നുമില്ല ദൂരത്തിന്റെ വ്യത്യാസമില്ല അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വൈദൂരം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നരകത്തെ കണ്ട് നരകവാസികളായ ആളുകൾ അട്ടഹസിച്ച് കരയുമെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ദൂരത്തുനിന്ന് നരകം കാണുമ്പോ നരകത്തിന്റെ ശരിക്ക് ഇരമ്പുന്ന ശബ്ദവും അതിന്റെ പദപതക്കുന്ന ശബ്ദവും അവര് കേൾക്കും കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അവര് വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി 
അപ്പൊ അന്നത്തെ കണ്ണിന് നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട് മഷർ കാണാനും അതിനുള്ള അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കാണാനും ആ കണ്ണിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല ഇന്ന് നിന്റെ കണ്ണ് നല്ല മൂടിയുള്ള കണ്ണാണ് നല്ല മൂടിയുള്ള കണ്ണിനിപ്പൊ തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കു നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് ഈ കാണാൻ പോകുന്നതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ മൂടി അതാണ് കണ്ണിന്റെ മൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു മൂടി വെച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഖബറല്ലേ ഖബറിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തുറന്നു തന്ന് നിന്നെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മണ്ണിട്ട് മൂടിയിരുന്ന മൂടിയല്ലേ ഖബറ് ആ ഖബറിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഉയർത്തെ നേൽപ്പിച്ചു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നീ നോക്കിക്കോ എന്തൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കൂടെയുള്ള മലക്കുകൾ പറയുന്ന രംഗം നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോ സലാമത്തിന്റെ ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പോകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ചേർത്തി തിരുമാറാകട്ടെ അപ്പോ വക്കാല കരീനുഹു വക്കാല കരീനുഹു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന കൂടെയുള്ള പങ്കാളി ആരാ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള കരീന് കൂട്ടുകാരൻ പങ്കാളി ആരാ തിന്മയൊക്കെ നമ്മളോട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനില്ലേ അതാരാ ഷെയ്ത്താൻ ഷെയ്ത്താൻ പറയും ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ അടുക്കലുള്ള വിവരവും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സ്വർഗലോകം തരാനില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും കരുതിയതും ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ കഴിവിലുള്ളതും എനിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതും ഇത് തന്നെയാണ് അയാളും സമ്മതിക്കാം ഷെയ്ത്താനും സമ്മതിക്കാൻ ഷെയ്ത്താന്റെ അടുത്ത് ഷെയ്ത്താൻ ആരാധിച്ച ആളുകളൊക്കെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ച ആളല്ലേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയ്ത്താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആരെങ്ങളോട് എന്നെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഫല തലൂമൂനി വലൂമു അമ്പുസക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നേയും പറയണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെയും പറയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാട്ട് നോക്കിക്കോളും ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ട് നോക്കുക അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാകുകയാണ് അയാൾ കുറ്റവിമുക്തനായി മാറുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ആളുകൾ കുടുങ്ങിയില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പറഞ്ഞോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ആ രംഗത്ത് ഈമാനുള്ളവർക്കല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ സലാമത്തുള്ളത് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈമാനുള്ള ആളും സ്വർഗാവകാശിയുമാണെങ്കിൽ കിതാബിന്റെ വിതരണം നടക്കും ഹസനാത്തിന്റെ കിതാബുകൾ ഹാജരാക്കപ്പെടും സെയ്യത്തുകളൊക്കെ അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഈമാന്റെ ആളും സ്വർഗത്തിന്റെ ആളും ആണെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ ആളാണെങ്കിൽ ഓന്റെ സെയ്യാത്തിന്റെ കിതാബുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരിക ഹസനാത്ത് ഓൻക്ക് ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ത്താനെ വഴിപ്പെടാതെ നമ്മുടെ നഫ്സിന്റെ അവക്ക് വഴിപ്പെടാതെ സലാമത്തിന്റെ അഹലുകാരിൽ പെട്ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് സക്രത്തുൽ മൂത്ത് എളുപ്പമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം വേണ്ട സുഹൃതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ് അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാഹമുല്ലാഹിറബിൻ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين آيا الملك الجبار آيا سروادنا دنا يا الله سكرة الموتنة بتي أذن دا آية تغلو دي أذن دا تفسير غل وآيش سنرب مارني سيغري كنا يا الله الله هو أنغن التور رنغم ننغل كلا آبر كمبران اندلو ഞങ്ങളുടെ മെഹബൂബിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഉറ്റവർ ഉടയവർ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും വരാനുള്ള ഒരു നേരമാണ് ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പം തരണേ അള്ളാ നല്ല ഹിമ്മത്തുള്ള കൽബ് നൽകണേ അള്ളാ കലിമ ചൊല്ലാനുള്ള യക്കീന് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥാവിധി പറയാനും യഥാവിധി ചെയ്യാനുമുള്ള കരുത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങളെ നീ പരാജിതരിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ആ സക്രാത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഈമാൻ ഊരപ്പെടുന്ന ഹതഭാഗരിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഈമാൻ സലാമത്താകുന്ന ആളുകളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ നിന്നെ കൊണ്ടുള്ള ലൊന്നു നന്നാക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ സുഹൃദങ്ങളും അതിന് സബബാക്കണേ അള്ളാ ഹക്കടപാടുകളൊക്കെ പൂർണമായി വീട്ടാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഒരാളോടുമുള്ള ഹക്ക് ബാക്കിയാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മൂത്താക്കല്ലേ അള്ളാ ഒരാളോടുമുള്ള ഹക്ക് പരടിയിലാക്കി ഞങ്ങളെ നീ പിടിക്കല്ലേ അള്ളാ 
എല്ലാവരോടുമുള്ള ഹക്കുകൾ അവർക്കനുസരിച്ച് വിട്ടാനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് അതിനുള്ള എല്ലാവിധ കടിവും തൂഫീക്കും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് വിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഞങ്ങളെ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കാനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് നല്ല പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതാണ് ഇനി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേറെ വലുതാണ് ഓരോ രാവും പകലും അതിനനുസരിച്ച് ബഹുമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനും അർഹിച്ച രീതിയിൽ അതിനെ വരവേൽക്കാനും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് അർഹമുറാഹിമീന അറബേ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന വിഷമിക്കുന്ന ഇനി മെഡിസിൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം പരാതി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ശരീരത്തിന്റെ അവശതകൾ വകവെക്കാതെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ മതപഠന ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഖുർആാനു ഷരീഫിലെ വചനങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നെത്തിയവരുണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഹാഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നോമ്പ് പൂർത്തിയായി കിട്ടുമോന്ന് ഭയക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ തറാവീഹി നിസ്കരിക്കാനും സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആളുകളുടെ ഹാല് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അവർക്ക് നീ എളുപ്പം നൽകണേ അള്ളാ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ സ്വർഗീയാവസ്ഥകളും നൽകണേ അള്ളാ എന്തെങ്കിലും ജല്ലത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഫിത്തിനയുണ്ടെങ്കിൽ അതാബുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസത്തിൻ്റെ പവിത്രത കൊണ്ട് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഈ മജിലിസിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ അത് നീക്കിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഖൈറിൻ്റെ സ്വലാഹിൻ്റെ അഹിലുകാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ അറഹമുറാഹിമീനായ അർബേ ഞങ്ങൾക്ക് മരണത്തിൻ്റെ നേരത്ത് എല്ലാവിധ സലാമത്തും നൽകണേ അള്ളാ നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലാഹായ നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂർഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര പൂമുഖം ഒരു നോക്ക് കണ്ടു പിരിയാൻ തൂഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ ആരെയും ഹൈബാക്കല്ലേ അള്ളാ അതിനു ശേഷമുള്ള ഖബർ ജീവിതവും സൂറിൽ ഊതിയിട്ട് മഷറിലേക്ക് വരുന്ന രംഗവും എല്ലാം വിജയികളുടെ ഗണത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ അള്ളാഹ്ബനീം وَاتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه يجمعين سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلامنا المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أخو على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل